নমস্কার সবাইকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে একটা বিষয় হয়তো বা আপনাদের সঙ্গে আমি দ্বিমত হতে পারবো না বা আমার মতের সঙ্গে আপনিও দ্বিমত হতে পারবেন না সেটা হচ্ছে যে আমাদের সবাইকেই প্রতিদিন চলতে হয় আর প্রতিদিন চলতে গেলে আমাদের একটা ওভারহেড এক্সপেন্ডিচার আছে ওই এক্সপেন্ডিচারকে আমাদের ক্যারি করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবার আছে তাদের নানান রকমের খরচপাতি এগুলো আমাদেরকে বহন করতে হয় যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে ব্যবসা চালাতে হয় যারা চাকরি করছেন তাদেরকে চাকরি করতে হয় চাকরি থেকে একটা তাদের রোজগার আসে এছাড়া অনেকের অনেক রকমের এক্সট্রা হ্যান্ডসে তারা ইনকাম করেন সেটা খারাপ নয় হয়তো তারা পাশাপাশি কোনো বিজনেস করেন বা অন্য কিছু করেন এই কাজগুলো মানুষ করেন এবার তাহলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা কেন এই অ্যাস্ট্রোলজি প্রোগ্রামের কারণটা হচ্ছে এই জন্যেই যে যারা এইভাবে রোজগার করতে গিয়ে তারা মনে করছেন যে তাদের রোজগার আর জীবনযাপনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না রোজগার এবং জীবনযাপনের মধ্যে তাদের সামঞ্জস্য থাকছে না কীরকম ধরনের দেখা যাচ্ছে যে কোনো একজন মানুষ সে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রোজগার করে তার সংসার চলছে আবার অনেকেই দেখা যাচ্ছে ষাট সত্তর হাজার টাকা রোজগার করে তার একটা বিপুল পরিমাণ লোন থাকছে এবং তার একটা বিপুল পরিমাণ ইন্টারেস্ট দিয়ে তাকে শোধ করতে হচ্ছে তার হাত গেলে মাসে মাস মাস শেষে তার হাতে আর কিছুই থাকছে না খুব বড় ব্যবসায়ী হয়তো বা তারও দেখা যাচ্ছে এই অবস্থা হচ্ছে ক্যাপিটাল টার্ন ওভার ভালো হচ্ছে না প্রচুর টাকার মাল তোলা হচ্ছে কিন্তু সেই মাল পরবর্তীকালে সঠিকভাবে বিক্রি হচ্ছে না তার মধ্যে থেকে ব্যাড ডেপ্ট তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে একটা আনএক্সপেক্টেড বার্ডেন মানুষের উপর এসে দানা বাঁধবার চেষ্টা করছে কিন্তু আপনি দেখছেন যে মার্কেট তো ওভারঅল গুড কোনো অসুবিধে নেই হয়তো অল্টারনেটিভ সোর্স মানুষের পাল্টেছে মানুষ দোকানে কেনার পরিবর্তে হয়তো অনলাইনে কিনছেন অনলাইনে কেনার পরিবর্তে মানুষ এক্সিবিশনে যাচ্ছে সেখান থেকে কিনছেন বাইরে থেকে জিনিস কিনছেন কোনো একটা পারফিউম যেটা আগে আপনার পাড়ার দোকান থেকে মানুষ কিনতেন সেটা অনলাইন অর্ডার করছেন অথবা কোনো বিদেশি সাইট থেকে তিনি আনিয়ে নিচ্ছেন এগুলো হচ্ছে কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা তো কমে যায়নি তাহলে আমার কথা হচ্ছে তাহলে আমি ডিপ্রেসড হয়ে থাকব কেন তাহলে আমি হতাশ হয়ে কেন বলবো যে খুব খারাপ খুব খারাপ খুব খারাপ খুব খারাপ চলছে আমি বলবো ইটস এ ফোবিয়া এটা একটা ভয় মানুষের মধ্যে ইট ইজ আ ক্রিয়েটেড প্যানিক ক্রিয়েটেড বাই সামওয়ান বাই সাম বডি বাই এনি পার্টি বাই এনি কালেকটিভ বডিজ এনি বডি কেউ তৈরি করেছে এটা একটা ফোবি ইটস এ প্যানিক আমার মনে হয় খারাপ 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 তার জন্য কি হচ্ছে আমরা আমরা কি করছি অল্প পেয়ে সন্তুষ্ট থাকছি অল্প পাচ্ছি আমরা সন্তুষ্ট আরে বাজার তো খারাপ ভাই কি করা যাবে বলো এতে কিছু করার নেই বাজার খারাপ মেনে নাও চলো ইট ইজ আ নেগোসিয়েটেড স্যাটিসফ্যাকশন ইট আর নাথিং এলস ইট ইজ আ নেগোসিয়েটেড স্যাটিসফ্যাকশন হাউ লং আই ক্যান ডু ইট কতদিন করা সম্ভব এটা করা সম্ভব নয় নেগোসিয়েটেড স্যাটিসফ্যাকশন করে জীবন এগোনো যায় না যারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে এবার ফাটতে চাই মানে এবার ইউ হ্যাভ টু রক অ্যান্ড রক উইথ বুম বুম যে জীবনে রক করতে চায় জীবনে আনন্দ করতে চায় মজা করতে চায় সেলিব্রেশন করতে চায় তাকে কিন্তু এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে সামনে উৎপাদনের দেবী সৃষ্টির দেবতা দেবী নয় দেবতা বিশ্বকর্মা রয়েছে পুজো পাশাপাশি দেবী যিনি সৃষ্টির সর্বময় শক্তির কর্ত্রী যাকে বলা হয় দুর্গা নবরাত্রি আছে সামনে এবং সামনে দীপান্বিত অবশ্য মানে পর 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 ইটস এ পজিটিভ টাইম অ্যান্ড দ্য টাইম ইজ ওয়েটিং ফর ইউ যে প্লিজ রিয়ালাইজ মি প্লিজ অ্যাপ্লাই মি সময় আপনাকে বলছে বাট আপনি যদি ঘুমিয়ে থাকেন তো কিছু করার নেই আপনাকে সঠিক রাস্তা দেওয়ার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ইনস্টিটিউট অফ কৃষ্ণমূর্তি স্টেলার অ্যাস্ট্রোলজি অ্যান্ড বৈদিক কালচারের প্রতিষ্ঠাতা বাচ্চা ট্রিফর্মার বিশ্লেষণে কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি নামক বিশেষ জ্যোতিষ বিশ্লেষণের একটি বই সঙ্গে মোটিভেশনাল স্পিকার সাকসেস গুরু আমাদের প্রত্যেকের অত্যন্ত ইন্সপিরেশন দেবদত্ত উপস্থিত রয়েছেন আজকে আমি স্বাগত জানাই দেবদত্ত তাকে আজকের অনুষ্ঠানে সঙ্গে আমি যেখান থেকে আসলাম যে মানুষ কোনো একটা জায়গায় নেগোসিয়েশন করে 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 চলছে মানুষকে ক্রিয়েট করে দেওয়া হচ্ছে যে ইট ইজ ব্যাড টাইম ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট লং ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট মাছ এতে যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে আমার কাছে আসে যেসব মানুষ আমি তো জানি আমি মানুষকে নিয়ে যেহেতু চলি এতে যেটা হচ্ছে তাতে করে সব থেকে বেশি স্যাক্রিফাইস হচ্ছে তার সন্তানের এডুকেশান তার সন্তানের ভবিষ্যৎ তার কারণ হচ্ছে একটা মানুষ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নানা রকম এখন সব থেকে বড় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে আপনি টিভি খুলুন আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে যান সব জায়গাতে আপনি যেটা বললেন একটা জিনিস ভীষণভাবে রয়েছে যেটা হচ্ছে 
সময়টা খারাপ হচ্ছে এখানে এই হচ্ছে সেখানে ওই হচ্ছে সমস্ত কিছু কিন্তু তার মাঝখানেও যে আপনি সময়টা আপনার লাইফে ভালো করতে পারেন এই ভাবনার জায়গাটাকেই কিন্তু আপনাকে নষ্ট করে দেওয়া আর আরেকটা জায়গা দেব দত্ত দা আপনাকে থ্যাংকস এর মধ্যে যারা ইকোনমিক্স রিপোর্ট দেখেছেন ভারতবর্ষ আপনি কিন্তু আজকে দু হাজার উনিশ সালে না আঠেরোতে বলেছিলেন যে কোভিডের আগে যে এই বাইশ তেইশ নাগাদ একটা জে কার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হবে ইট হ্যাজ অলরেডি ডান অ্যান্ড ইকোনমিক রিপোর্টস হ্যাজ কেম অলরেডি অ্যান্ড উই অল নো যারা আমরা ইকোনমিক রিপোর্ট জানি ভারতবর্ষ কিন্তু চার কি পাঁচ নম্বর জায়গায় ইকোনমিক গ্রোথে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফোর ইয়ার ফাইভ সম্ভবত আফটার বোধ হয় ইয়ের পর জাপানের পর না কার না প্রথমে তিন নম্বর না চার নম্বরে কিন্তু যেটা দেখলাম মানে এই গ্রোথের ক্ষেত্রে ইউএস এ তো প্রচন্ড নেগেটিভ গ্রোথে রয়েছে ইন্ডিয়া অনেক বেশি তো এই যে গ্রোথটা দেখুন এটা এটা একজন এটা আজ থেকে ঠিকই আজ থেকে এক দু বছর আগে যেটা বারবার বলছিলাম যে দু এই সময়টা আপনার জীবনের সেরা সময় হতে পারে যদি চার পাঁচটা যদি না দেখেন নিজের জায়গাটাকে যদি দেখেন এবং নিজের জায়গাটাকে যদি ঠিক করার জন্য আজকেই যদি চিন্তা ভাবনা করেন ঠিক একদমই কি করে হলো ভারতবর্ষের এই অবস্থা এই তো সবাই বলছেন খারাপ খারাপ তার মানে আলটিমেটলি খারাপ নয় তৈরি করা হচ্ছে এই গন্ডি থেকে বেরোতে হবে আছে আমার মধ্যে সেই পাওয়ার আছে আই ক্যান ডু ইট আমি করতে পারি কেন পারবো না ওয়াই যদি সবাই পারে আমি কেন পারবো না সবাই লোকে পুজোর আগে লোকে জামা কাপড় কিনে কেনে একটা সময় ধুম করে এখন দেখছি লোকে ধুম করে গাড়ি কিনছে মানে আমাদের পাড়ায় পাঁচজন গাড়ি কিনেছে আমার চেনাশোনার মধ্যে আপনি চিন্তা করতে পারেন হাত পাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে যদি না হয় তাহলে জিডিপিটা বাড়লো কি করে তাহলে না হলে বাড়লো কি করে তাই তো একদমই তাই তাহলে খারাপ নয় আপনি গন্ডি থেকে বেরোন আচ্ছা কেউ রয়েছেন ফোনে আস্তে আস্তে আমরা ফোনের ইন্টারাকশান করি এরপর আপনাদেরকে চেম্বার বলে দেবো কবে কি চেম্বার রয়েছে খুব মাইনিউটলি দেখবেন আচ্ছা কে রয়েছেন ফোনে হুম হ্যালো হ্যাঁ বলুন সকাল কোথায় জন্ম কলকাতায় কলকাতায় শিশু মঙ্গল ভবানীপুরে জন্ম তার মানে সেদিন ছিল আপনার শনিবার মেষ লগ্ন বৃশ্চিক রাশি অনুরাধা নক্ষত্র শনির দশায় জন্ম এর আগে দেখিয়েছিলেন কাউকে রাশি লগ্ন জানেন দেখুন আপনার ছেলের জন্মচোখে যেটা দেখা যাচ্ছে তাতে করে লগ্ন লগ্ন সাপেক্ষে দ্বিতীয় স্থান অর্থ স্থানে যেটা আপনার মেন সমস্ত প্রশ্ন যে আপনার ছেলের কেরিয়ারের রাস্তা কি হবে কেরিয়ারের জায়গাটা কোন জায়গাটাতে যাবে কেরিয়ার তৈরি করা মানে কি অর্থ রোজগার করার রাস্তা তো সেই অর্থের জায়গায় কেতু বসে আছে সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি বসে রয়েছে এবং অষ্টম স্থানে চন্দ্র রাহু যে কারণের জন্য কখনোই কোনোভাবে ডিসাইড করতে পারছে না অ্যাকচুয়ালি ও কিভাবে যাবে কোন জায়গা দিয়ে যাবে বা কিভাবে ও লাইফটাকে তৈরি করবে ভীষণ কনফিউজড হ্যাঁ ভীষণ কনফিউজ দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে চাকরির কথাটা কর্মের জায়গাটা আসলেই চলে আসে কোথায় জানেন সেটা হচ্ছে দশম স্থান জন্ম ছক সাপেক্ষে দশম স্থান দশম স্থান থেকেই কর্মের প্রকৃতি কর্ম পাবে কি পাবে কিভাবে ওর জীবনের উন্নতি হবে লাইফে স্টেবিলিটি কতটা থাকবে সেখানে দুটো তিনটে গ্রহ র্যাদার দেন বসে আছে তার মধ্যে রবি আর শুক্র একসাথে বসে আছে কর্মস্থানে এই রবি শুক্র একসাথে বসে থাকলে তাকে দারিদ্র যোগ বলে ঠিক আছে মঙ্গল কর্মস্থানে বসে আছে কিন্তু মঙ্গল কর্মস্থানে বসে থাকলেও মঙ্গল কিন্তু শত্রুস্থানে শনির জায়গায় বসে আছে আর একাদশ স্থানে বুধ এবং শনি বসে আছে ফলে যতই কিছু ঠেলছেন যতই কিছু চেষ্টা করছেন যতই কিছু রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা করছেন আলটিমেটলি সাকসেসটা আসছে না সাকসেস যদি মনে করেন শুনুন আমি আপনাকে একদম খুব ক্লিয়ারলি একটা কথা বলি আমি প্রত্যেককেই বলি যদি মনে করেন যে আপনার ছেলের কেরিয়ার দরকার তাহলে এই সময়টা অত্যন্ত শুভ সময় কারণ যে সময়টা শুরু হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা থেকে এই সময়টা অত্যন্ত সময় আপনার ছেলের জীবন পাল্টে ফেলা যদি এই সময় আপনার ছেলের জন্মছককে সংস্কার করতে পারেন আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি যদি সিরিয়াস থাকেন 
যদি সিরিয়াস থাকেন যদি সত্যি আপনার ছেলের কেরিয়ার দরকার লাগে তাহলে এই সময়টাকে যদি কাজে লাগাতে পারেন আমি হান্ড্রেড নয় থাউজেন্ড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনার ছেলের কেরিয়ার কেউ আটকাতে পারবে না না হলে দিনের পর দিন যাবে সমস্ত কিছু যাবে যত দিন যাবে কনফিউশন বাড়বে কেরিয়ার তৈরি হবে না বুঝতে পারলাম ডিসিশনটা নিতে হবে আপনাকে আমি আপনাকে হাঁটার রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি হাঁটতে আপনাকেই হবে ঠিক আছে বেশ আপনার প্রেডিকশন শুনে কিরকম মনে হলো আপনি তো আপনি তো কিচ্ছু জানাননি তাহলে আপনার মনে হচ্ছে না যে এই জায়গাগুলো ছকে যখন রয়েছে সেই সমস্যাগুলোকে ঠিকঠাক মতো আপনার প্রবলেমগুলোকে তুলে ধরা সম্ভব হলো কি হলো না হয়েছে তার মানে আপনার সমস্যা না বলার সত্ত্বেও যখন আপনার ছেলের জন্ম তারিখ সময়ে জন্মস্থান দেখে বের করা সম্ভব দেখুন সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা মানুষের থাকতে হয় যারা ক্লায়েন্ট সেটা হচ্ছে ফেথ অ্যান্ড রেসপেক্ট এটা একটা বহু পুরনো একটা শাস্ত্র এই শাস্ত্রকার যারা করেছেন তার অত্যন্ত সাত্ত্বিকভাবে এই গণনার বিষয় আবারও আপনাদেরকে বলি এখানে যারা জ্যোতিষ রয়েছেন দেবদত্ত দ্য হিমসেলফ দে আর নট ম্যাজিশিয়ান দে আর দ্য এক্সপার্টাইজড অন পার্টিকুলার এই শাস্ত্রের উপর স্পিরিচুয়াল যে শাস্ত্রের প্রতি যারা ক্যালকুলেশনটা ভালো জানেন দে নো ক্যালকুলেশন কি করতে হবে এইটা করলে কি হয় আমি বারবার করে আমার যারা দর্শক তাদেরকে বলার চেষ্টা করি জ্যোতিষ কোনো গেমিক নয় কোনো ম্যাজিক নয় এটা বদলে ফেলার কোনো মন্ত্র নয় যে আপনি দুবার পড়লেন কালকে থেকে আপনার জীবন বদলে গেল আজকে সাইকেল চালাচ্ছেন কালকে আপনি মার্সেডিজ বেঞ্চ নিয়ে ঘুরবেন এরকমটা নয় ইট ইজ আ সিস্টেম এই সিস্টেমটা যারা করবেন আপনি দেখুন আজকে দেবদত্ত তার পুরনো প্রোগ্রামগুলোকে দেখুন দেখবেন আজকে থেকে পাঁচ বছর ছ বছর আগে যে কথাগুলো বলেছেন আজকের মানুষের জীবনে এসে সেই ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটছে অলরেডি এগুলো ঘটছে যে যে রাশি চক্রের অবস্থান যুদ্ধগত একটা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া পলিটিক্যাল কমপ্লিকেশনস অ্যান্ড আদার্স যেগুলো আপনি জানেন আমি সবটাই অনুষ্ঠানে বলছি না দিস আর অল হ্যাপেনিং সব হচ্ছে তাহলে আপনি কি করে অ্যাস্ট্রোলজি এবং অ্যাস্ট্রোলজারের এই হিসেবকে অস্বীকার করতে পারেন দ্যার ইজ নো স্কোপ এট অল তো আসুন আমরা সেই জন্যই আমার তো আজকে গায়ের লোম খাড়া উঠছে এইটা শুনে যে আজকে থেকে দু হাজার উনিশ বা আঠেরোতে এই দেবদত্তবাবুই এখানে বসে বলেছিলেন যে দেবাশিস দা আপনি দেখবেন দেবাশিস তুমি দেখো যে যে কার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হবে এবং সেদিন যখন আমি ম্যাগাজিনে দেখলাম যে ভারতবর্ষের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে বেশ কিছু মানে বেশ কিছু ডেভেলপড কান্ট্রি উই আর ডেভেলপিং কান্ট্রি বাট বেশ কিছু ডেভেলপড কান্ট্রিকে চ্যালেঞ্জ করে ভারত উঠছে ইকোনমিক দিক থেকে আমার তখন সেই তিন সাড়ে তিন বছর আগে করোনার আগের পরিস্থিতির কথাগুলো মনে পড়ছিল যে এটা ক্যালকুলেশন করে বলা সম্ভব এতটা নিখুঁতভাবে এই শাস্ত্র তৈরি আর একটা জিনিস যেটা বহু পুরনো বহুল পরিচিত আজ থেকে দশ এগারো বছর আগের যদি প্রোগ্রাম কেউ যে দেখে দু হাজার দশ দু হাজার এগারো বলেছিলাম দু হাজার বারোর পর শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কিন্তু ভাট আসতে চলেছে কে চাকরি পাবে তার বলা কিন্তু খুব মুশকিল বাকিটা ইতিহাস আমি বলছি বাকিটা ইতিহাস সবই ঠিক আছে তখন আমি কলকাতার অফিস থেকে সেখানে প্রোগ্রাম করতাম হয়তো অত আগে আগে আপনি বলেছেন আমি এখান থেকে প্রোগ্রাম আপনার সঙ্গে শুরু করে হয়তো দু হাজার পনেরোর পর থেকে তখনও কিন্তু আপনি ক্রমাগত এই কথা বলেছেন যে একটা সময় আসবে যখন এই শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনি মনে করে দেখুন আমি কলকাতা অফিস থেকে এসে ন রাত নটার সময়ের প্রোগ্রাম আমি উল্লেখ করে বলে দিচ্ছি বাটটা হচ্ছে সোমবার ছিল সোমবার রাত নটার সময় আমি এখানে প্রোগ্রাম করতাম সেই সময় দেবদত্ত বলেছে একটা সময় দেখবে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন একটা কম্পিটিশন তৈরি হবে আমার বলতে গিয়ে আসি পাচ্ছে কারণ বাইশে আগস্ট যে ঘটনা ঘটলো মানে সত্যি মানে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু আর একটা জিনিস সবসময় নিরাশার সাথে সাথে প্রবলেমের সাথে সাথে কোথাও না কোথাও একটা সমস্যার সমাধানের রাস্তা আমি সবসময় বলি আপনার লাইফে প্রবলেম আছে সামথিং কোথাও না কোথাও আপনার লাইফে কিন্তু অপরচুনিটিটা আস রয়েছে দেখুন প্রচুর মানুষ প্রোগ্রাম দেখেন প্রচুর মানুষ জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে জানেন কিন্তু আপনি কেন ফোন করেন বা আপনি কেন জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে জানার বা আপনার বা আপনার পরিবারের জন্মছক সম্পর্কে কি প্রবলেম আছে জানার চেষ্টা করেন তার কারণ আপনার জীবনের প্রবলেমের সাথে কোথাও না কোথাও অপরচুনিটি রয়েছে সেটা আপনাকে নক করছে আপনি কখনো দেখতে পান কখনো দেখতে পান না যে দেখতে পায় সেই অপরচুনিটিটাকে ক্লিক করে লাইফে বড় হয়ে যায় একদমই ঠিক কে রয়েছেন পরের ফোনে হ্যালো নমস্কার আপনাকে দিদি কার সম্পর্কে জানবেন আপনি আমি আমার ছেলের সম্বন্ধে বলুন ছেলের ডিওবি ডেট অফ বার্থ বলুন টাইম বলুন প্লেস বলুন চোদ্দই সেপ্টেম্বর পঁচিশ পঁচিশ বললেন 
পঁচিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো সাতাশি সময় কোথায় জন্ম দুপুর বারোটা পঞ্চাশ মেদিনীপুরে জন্ম তার মানে শুক্রবার ছিল ধনুলগ্ন তুলারাশি চিত্রা নক্ষত্র মঙ্গলের দশায় জন্ম এর আগে দেখানো হয়েছিল কাউকে রাশি লগ্ন জানেন জানেন আচ্ছা লগ্ন ধনু পঞ্চম ষষ্ঠ স্থান ষষ্ঠ পঞ্চম স্থানে চতুর্থ স্থানে রাহু বসে আছে পঞ্চমে বৃহস্পতি এবং নবম স্থানে মঙ্গল মঙ্গল সে নিজের শনির সাথে যুক্ত রয়েছে বিসযোগ করে কর্মস্থানে রবি শুক্র কেতু বসে আছে এবং একাদশ স্থানে বুধ চন্দ্র মানে বুঝতেই পারছেন দ্বাদশ স্থানে শনি থাকা মানে দুটো জিনিসের সমস্যা তৈরি করে দ্বাদশ স্থানকে দুস্থান বলে অশুভ স্থান বলে দ্বাদশ স্থানে যদি থাকে তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লাইফে ভীষণ ডিপ্রেশান আছে অহেতুক সমস্যা লাইফে তৈরি করে কর্ম সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করে তার সাথে সাথে বিয়ে বিবাহিত জীবন সম্পর্ক এগুলোকে নিয়ে ভীষণভাবে প্রবলেম তৈরি করে এবং আপনাদের বাড়িতে বাস্তু ক্ষেত্রে সমস্যা কিন্তু ভীষণভাবে রয়েছে এর আগে দেখাননি কাউকে রাশি লগ্ন জানেন না দেখিয়েছিলেন তো কাউকে হবে কোথা থেকে গোড়ায় তো গলদ যত দিন যাচ্ছে আপনার ছেলের মধ্যে ডিপ্রেশন বাড়বে যত দিন যাচ্ছে তার মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ ভীষণভাবে ডিপ্রেশনে ভুগছে ও যে কোনো জায়গাতে দেখবেন খুব নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছেন আজকাল কোনো কিছু করছে কোনো কিছু করছে কিন্তু কিছুতেই প্রচুর পরিশ্রম করছে হয়তো কচু কিছু করার চেষ্টা করছে ভীষণভাবে কিন্তু সেই জায়গাটা তো আমি প্রথমেই আমি যেই জায়গাটা বললাম দেখুন আমি গোল গোলভাবে আমি বলি না আমি যে পয়েন্টটা সেটাতেই আমি বলছি সেই জন্য আমি একদম দ্বাদশ স্থান দিয়ে শুরু করলাম প্লাস কর্মস্থানে রবি শুক্র বসে আছে দারিদ্র যোগ করে জানতেন জানতেন না ওর যে জন্মচকে দারিদ্র যোগ আছে জানতেন দেখুন যদি মনে করেন সত্যি আপনার ছেলের লাইফ নিয়ে কিছু করবার দরকার আছে আমি প্রত্যেককে বলছি এই সময়টাকে কাজে লাগান এর পরে এই সময়টা দেখুন সময় আপনার জন্য থেমে থাকবে না পৃথিবী সারা জীবনের মধ্যে সব থেকে এমন একটা জিনিস যেটা আপনি অর্থ সম্পদ কোনো কিছু দিয়েই কিনতে পারবেন না দ্যাট ইজ টাইম সময় এই সময়টাকে কাজে লাগান যদি মনে করেন আপনি আমার কাছে আসবেন হেল্পলাইন নাম্বারে ফোনে ফোন করতে পারেন ওরা আপনাকে হেল্প করবে আপনি আমার কাছে কি করে আসবেন আমি আপনাকে হেল্প করবো এই জায়গাটা থেকে বেরোবেন কি করে কেন আমি আপনাকে বললাম তার কারণ হচ্ছে আমি জানি আপনি প্রচুর চেষ্টা করেছেন প্রচুর জায়গা থেকে ঘুরেছেন ঘুরে লাস্টে হতাশ হয়ে আপনি ফোনটা পেয়েছেন এবং ফোনটা পাওয়ার পর আপনার মনে হয়েছে ছেলের লাইফ নিয়ে আপনার কিছু শোনার বা কিছু এই সমাধানের এই জায়গাটা সেই জন্য আমি আপনাকে বললাম বুঝতে পেরেছেন এই বিবাহিত জীবনটা যে কেন এরকম হচ্ছে সেটাই দেখেছেন আমি তো বললাম এক্ষুনি তাহলে আপনি দেখুন যে চার দিক থেকে ওর রিলেশন বিবাহ বিবাহিত জীবনের জায়গা ডিপ্রেশনের এমন একটা জায়গায় যাবে দশম স্থানে রবি শুক্র আইনি সমস্যার মধ্যে পড়বে দাদা স্থানে শনি বসে আছে কি করব স্যার অনেক খরচ করে কিছু হয়নি সেই জন্যই বললাম সেই জন্যই বললাম বাড়ির পাশে যদি হনুমান মন্দির থাকে আজকে বা শনিবার দিন গিয়ে হনুমান মন্দিরে গিয়ে একটা সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালান আর এই সমস্যাটা মেটানোর জন্য যদি মনে করেন আপনি আমার কাছে আসবেন এই হেল্পলাইনে ফোন করে আসতে ওরা আপনাকে বলে দেবে আপনি কিভাবে আমার কাছে আসতে পারেন কারণ এই জায়গাটা থেকে বেরোতে না পারলে পুরো ফ্যামিলি আপনাদের নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলুন আমি বলছি ওর কি বিয়েটা টিকবে না টিকবে না আমি আপনাকে কি বললাম পুরো ফ্যামিলিটা নষ্ট হয়ে যাবে এর থেকে আপনাকে আর কি গুছিয়ে বলবো এই অনলাইনে এর থেকে আর এটা এটা আপনার সঙ্গে বলানোর জন্য বোঝানোর জন্য আমি তো প্রথমেই কথাটা বলেছি দ্বাদস্থানে শনি নিয়ে তো আমি সেই কথাটাই বলেছি যে ওর ক্ষেত্রে প্রবলেম রয়েছে ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে রিলেশন নিয়ে বিয়ে নিয়ে বলেছি তো বিয়ে বিবাহিত জীবন নিয়ে সমস্যা এর বাইরে তো কিছু বলছি না আমি তো এই জায়গাটা আইনি সমস্যার মধ্যে এগুলো থেকে বের করতে হবে আপনার ছেলেকে নালে আপনারা পুরো ফ্যামিলি নষ্ট হয়ে যাবে
ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে গেছেন ট্র্যাপ বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি ট্র্যাপের মধ্যে ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছেন ঠিক আছে মিথ্যা ছলনার মধ্যে পড়ে গেছেন ঠিক আছে ডেফিনেটলি বেরোনো যাবে যদি এই সময়টাকে কাজে লাগান আমি আবার বলছি যদি এই সময়টাকে কাজে লাগান বেরোনো যাবে যাবে যাবেই কিন্তু সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে এই জন্মচকে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোকে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে কি বলবো দেখুন আপনি ভালো থাকুন আমি এটুকু আশা করি ঈশ্বরের কাছে আর বাদ বাকিটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর ডিপেন্ড করছে বিপদে পড়লে মানুষের অনেক কিছু হতে পারে দুটো জিনিস তো হতেই পারে একটা হচ্ছে সে বিপদের মধ্যে আরও জড়িয়ে যেতে পারে অথবা সে বিপদ থেকে বাঁচতে পারে একটা গর্তের সামনে আপনার গাড়ি চলে এসছে সামনে বিরাট গর্ত আর জল আপনি এমন একটা পরিস্থিতি তাতে আপনি গাড়ি থামাতে পারবেন না আপনি দুটো কাজ করতে পারেন একটা আপনি গর্তের মধ্যে পড়তে পারেন আরেকটা যদি পাশে রাস্তা থাকে সেদিক থেকে আপনার দু চাকার গাড়িটাকে কাটিয়ে বার করে নিয়ে যেতে পারেন অ্যাস্ট্রোলজিদের কাজ হচ্ছে আপনাকে সেই পাশের রাস্তাটা বলে দেওয়া যে অল্টারনেটিভ রাস্তাটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কারণ হয় এটা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ করে একটা কিছু সামনে চলে আসে মানুষ সাইডের রাস্তা দেখতে পায় না তো এটাই হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজিদের কাজ যাক আপনি ভালো থাকুন আর সবচেয়ে বড় কথা বলি যে কি হয় এই ধরনের জীবনের সমস্যাগুলো আসে তখনই যখন আপনি সিদ্ধান্ত নিতে চান না আমি আপনাদেরকে চেম্বার একটু দ্রুত বলে দিই দেখুন বর্ধমানে আজ থেকে ঠিক সাত দিন পরে ষোলো তারিখে চেম্বার রয়েছে সিক্সটিনথ অফ সেপ্টেম্বর তমলুকে তেইশে সেপ্টেম্বর চেম্বার রয়েছে এছাড়া শিলিগুড়িতে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর চেম্বার রয়েছে এই চেম্বারগুলো আপনি অ্যাটেন্ড করতে হবে উইকলি চেম্বার হচ্ছে সোমবার ব্যারাকপুর বুধবার গড়িয়াহাট রবিবার হচ্ছে হাতিবাগান আরও একবার বলে দিই বর্ধমানের চেম্বার সবটাই চেম্বার দিন পাঁচেক আগে বুকিং ক্লোজ হয়ে যাবে বর্ধমানে ষোলো তারিখ তমলুকে তেইশ তারিখ আর শিলিগুড়িতে ছাব্বিশ তারিখ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দিন পাঁচেক আগে চেম্বারে বুকিং ক্লোজ হয়ে যাবে আচ্ছা এছাড়া আপনি যে নাম্বারে ফোন করবেন নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো সেভেন এইট সিক্সটি ফোর টিভি স্ক্রিনে দেখুন যাচ্ছে হলুদের উপর লাল দিয়ে লেখা যে নাম্বারগুলো আপনাকে বলে দিই বুকিং নাম্বার দেখতেই পাচ্ছেন বুকিং নাম্বার বলে লেখা রয়েছে আরেকটা নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো সিক্স সিক্স নাইন ওয়ান থ্রি এই দুটো নাম্বারে আপনাকে ফোন করতে হবে আর মাত্র এক মিনিট মতো সময় রয়েছে আমাদের হাতে আপনারা অনুষ্ঠান অবশ্যই দেখতে পাবেন এখানে প্রপার শিডিউল হয়তো নেই করা যা হোক আমি কালকে রাত্রি বলে নটার সময় আছে কালকে রাত নটার সময় প্রোগ্রাম রয়েছে বেশ আর মিনিট খানেক মাত্র সময় একটা কথা বলি অনেকের ক্ষেত্রে এটা হবে যে আমি এখানে যে ধরনের প্রোগ্রাম করি ওই প্রপার অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে সেই রকমভাবে নয় আমি কিন্তু মানুষের আগামী দিনে সে কিভাবে সময়কে অ্যাকসেপ্ট করে যে সময়টা পরিবর্তন চলছে সেই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সে নিজের জীবনটাকে কী করে পরিবর্তন করবে তার আভাসটা কিন্তু আমি এখানে দিই একদমই তাই একদমই তাই এবং সেই কারণের জন্য তথাকথিত বাধা ধরা ঘরানার থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই কাল রাত নটার বিশেষ প্রোগ্রামের দিকে আপনার নজর থাকবে নমস্কার দেবদত্ত থাকে নমস্কার সবাইকে ইনস্টিটিউট অফ কৃষ্ণবর্তী স্টেলার অ্যাস্ট্রোলজি অ্যান্ড বেদিক কালচার একটি আধুনিকতম জ্যোতিষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি হস্তরেখা ভারতীয় ও বৈদেশিক বাস্তুশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক বৈদিক সংস্কৃতি ব্যবহারিক জীবনে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ের কোর্সে ভর্তি চলছে শিক্ষান্তে নেওয়া হয় পরীক্ষা সফল ছাত্রছাত্রীদের পেশাদারিত্ব সহযোগিতার সাথে সাথে প্রদান করা হয় উপাধি প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ আচার্য দেব দত্ত যোগাযোগ কলকাতা শাখা নাইন দুর্গাপুর শাখা নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো সেভেন এইট সিক্স থ্রি ফোর আসানসোল শাখা নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো সেভেন এইট সিক্স সেভেন বর্ধমান শাখা নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো সেভেন এইট সিক্স সেভেন শিলিগুড়ি শাখা নাইন সেভেন ট্রিপল থ্রি জিরো নাইন এইট জিরো থ্রি কোচবিহার শাখা নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো ডাবল সিক্স নাইন ওয়ান থ্রি বহরমপুর শাখা নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো সেভেন এইট সিক্স সেভেন মালদা শাখা নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো সেভেন এইট সিক্স থ্রি ফোর পুরুলিয়া শাখা নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো সেভেন এইট সিক্স সেভেন বিষ্ণুপুর শাখা নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো সেভেন এইট সিক্স থ্রি ফোর শিলচর শাখা নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো সেভেন এইট সিক্স সেভেন আলিপুরদুয়ার শাখা নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো ডাবল সিক্স নাইন ওয়ান থ্রি